Salve ragazzi, benvenuti sulla rubrica Calcio di Strike Channel, la Juventus ce l'ha fatta, la Juventus è riuscita nel suo intento, cioè quella lì di eh, fare autolesionismo, fare di tutto affinché alla fine i francesi pareggiassero. Siccome i francesi, nonostante tanto possesso pari, non sono riusciti a fare un tiro in porta decente, alla fine la Juventus si è ricordata che ha una gran, cioè un grande asso nella manica, cioè i calci piazzati, no? Quindi non bastavano tutti i gol, l'imbarcata di gol presi in campionato tra Inter, Sassuolo, Fiorentina, eh, il calcio di rigore all'andata procurato sul calcio d'angolo sempre con Lyon, giustamente ha detto ragazzi ma se noi dobbiamo cercare di farli pareggiare e se questi anche se fanno tanto fumo ma alla fine non concludono un tiro in porta, regaliamo qualche calcio piazzato e alla fine la Juve ce l'ha fatta, dai ce l'ha fatta e è riuscita a farli pareggiare, voi dite ma perché? Eh perché? Non lo so, questo non lo, non lo so onestamente, il perché non lo so, però sono due cose che mi incuriosiscono. La prima è che al termine del primo tempo Allegri è tornato um, negli spogliatoi incazzatissimo e ha detto quello lì di Premium, ha detto Allegri ha, ha urlato adesso il, nel, una roba tipo adesso le, la squadra mi sentirà, adesso urlerò due cose alla squadra eccetera. La squadra è tornata in campo nel secondo tempo ancora più sfaticata di prima. Altra cosa che non riesco a capire, a un certo punto è uscita nella grafica chilometri percorsi. Erano circa una novantina per loro, circa una novantina per, per i juventini, solo che loro praticamente erano freschi come una rosa. Quelli della Juve sembravano che stessero giocando tipo il secondo tempo supplementare dell'ultima dell partita dei mondiali in piena estate, con 40 gradi, no? Proprio tutti con la lingua da fuori che non ce la facevo sturaro. E supplementare, sembra supplementare che stava aspettando i calci di rigore, più o meno così, e Sturano adesso ha iniziato a giocare, e allora dice vabbè ma quello perché se tu non giochi molto non hai 90 minuti, Iguain gioca troppo e quindi è stanco, Manzukic gioca troppo e sta, non c'ha il ricambio, a Juve i ricambi ce l'ha, a volte è anche un po' l'allenatore che non vuole sfruttarli, un nome per tutti i Rugani, ogni tanto potrebbe pure farsi una partita per dire Sturaro poteva anche giocare un po' prima, non lo so, oppure se Sturaro non metti le mina, cioè non lo so io adesso, oppure c'è proprio il discorso che alla fine togli Sturaro, metti le mina eh, o Hernanes, ma alla fine il livello tecnico quello è, c'è l'altro problema che è quello della qualità di uomini soprattutto a centrocampo, poi la Juventus ha avuto i suoi infortuni, eh, perché comunque guardate che Di Bale e Piazza si fanno sentire in queste partite, la loro mancanza si sente, quindi tre cose principalmente, una preparazione atletica strana, Strana perché loro corrono e i Juventini no. L'unica motivazione è che la Juve poi è fatta così, cioè nel senso che al momento di partenza, tipo i diesel, no? il diesel di un tempo, cioè partenza lenta e poi da febbraio-marzo va alla grande. Il problema è che se tu però adesso ti giochi il primo posto e mi becchi un Real Madrid o un Barcellona o un Bayern Monaco agli ottavi, Dopo puoi anche correre come un matto, ma al massimo fai come l'anno scorso, cioè esci a testa alta, però esci lo stesso. Quindi più che altro quello è il problema. Allora io rivedrei pure un attimino la preparazione a trade, cioè cercare di arrivare comunque a ottobre, novembre che corri, poi magari a un po' di crisi a dicembre e gennaio e poi riparti, come faceva sempre la Juve di capello per dire. Però vabbè, un po' quello da un lato, preparazione atletica. Poi gli infortuni, alcuni di questi sono anche sfortunati come quello di piazza, così... E poi, in generale, la, sì, anche la preparazione tattica sul calcio piazzato, eccetera. Dopodiché, di che vogliamo parlare? Del modulo, la difesa 4, la difesa 5? No, ma stasera si, si è visto poco. Ad esempio, davano Pianic trequartista, ma poi alla fine, nel primo tempo, Allegri chiedeva a Pianic di tornare indietro. Lui glielo chiedeva di tornare indietro. E i cronisti che dicevano, ma Pianic è stato andato troppo indietro, ma qui si vede poco, eh, perché non trova posizione? Quello che fa, no, è Allegri che gli sta dicendo, cioè alla fine, boh, sto, sto, sto modulo così, eppure il rombo è uno dei moduli prediletti di Allegri, lui giocava sempre, oppure col Mina giocava con rombo, però evidentemente c'è qualcosa che, che ancora non va, e poi anche un giocatore come Quadrato, secondo me, in questo momento è l'unico che può dare un guizzo vincente alla squadra, onestamente in partite così importanti fare di tutto pur di metterlo in campo io però lasciamo stare dai. è andata la qualificazione non è per nulla compromessa un po' il primo posto secondo me è un po' in crisi io speravo che la Juve le vincesse entrambe però bisogna pure vedere perché se il Siviglia comunque pareggerà lì in Francia per dire eh, la Juventus potrebbe anche tecnicamente pareggiare a Siviglia almeno con, con un gol 1-1, 2-2, 3-3 Magari così. 
L'unica cosa però che è importante anche da dire è merito agli avversari. Io ho visto un Lyon che comunque, innanzitutto, ho pensato, ma in Italia quale squadra più o meno è a livello del Lyon? Perché tu leggi anche formazione, no? Ghezza, Gon Alonso, La Casette, cioè, Tolisso che è fortissimo, cioè, vedi giocatori così, ma in Italia quale squadra è a livello del, del, del Lyon? Poi metteteci anche l'intensità del Lyon, questi hanno fatto falli, correvano come i matti, una squadra che saliva tutta e retrocedeva tutta, doppio baricentro, un po' quando attaccava qui, cioè una squadra che ha corso ha fatto falli, si è fatta sentire, una squadra che è venuta lì e ha giocato come, ha voluto tantissimo almeno portare a casa un risultato positivo, diciamo, non, non la sconfitta, e quindi merito anche a loro, e ripeto, in Italia quale squadra a sti livelli? Volendo proprio esagerare potremmo dire che il Lione è a livelli del Napoli o della Roma? Ma così, ma secondo me tutte le altre sono tutte inferiori al Lione, almeno per, per, per il Lione che ho visto adesso. Eh, perché ragazzi ormai dobbiamo toglierci dalla testa che l'Italia sono tutte forti e le francesi sono più scarse, no, eh, non scherziamo. Il Lione è un'ottima squadra, ha giocato bene e secondo me è ripeto, a livelli almeno di Napoli e Roma. E se tu con Napoli e Roma soffri e ti porti pure un pareggio, secondo me non è che ti puoi lamentare più di tanto. Nessuno si è stupito che la Juve abbia sofferto con Napoli perché dovremmo stupirci che soffre con Lion. Cioè c'è anche questo discorso, perché non è quella Juve di cui si pensava in estate, ormai secondo me dobbiamo togliercelo dalla testa almeno per i prossimi mesi, non è quella Juve che sognavano, che vinceva tutte le partite 4-0, è una Juve che soffre. E poi, ultima cosa, la Champions League. Ieri mi sono visto Manchester-Barcellona, quando il Barcellona sull'1-0 ha iniziato a mangiarsi un botto di gol, mi sono detto il Barcellona perderà la partita, perché io penso sempre questo, vince chi sbaglia di meno, soprattutto in Champions. Se tu hai due occasioni e le sbagli, è a data. Cioè puoi dire anche addio alla tua vittoria. Quando Iguaini si è mangiato quel gol, mi sono detto la Juve non vincerà questa partita. Ma non per buttare se c'è o altro, eh, proprio lo dico in, in senso proprio, no, per, no, non volevo seccare nessuno. Però è così in Champions. Quando sbagli un gol troppo facile, basta, non la vinci più. A meno che non sta su 4-0, diciamo, ma così non la vinci più. Perché la Champions, è, è addirittura il Barcellona, che aveva battuto il Manchester City all'andata facile, al ritorno ne ha presi 3-3-1, ma poi è stato anche dominato nel secondo tempo. Quando tu sbagli in Champions, è finita. Quindi ci sta anche quello, ci sta anche quello. E poi ricordiamoci, la Juve ha sempre questa tecnica, questa tattica in più per far pareggiare gli avversari, per farli vincere. I calci piazzati, ormai è una nostro, un nostro punto di forza. Quando vogliamo far fare gol agli altri, un bel calcio piazzato e stiamo a posto. Secondo me è mancato alla Juve anche nel finale quando Barzagli voleva stoppare la palla di petto a un secondo dalla fine, cioè l'avrebbe stoppata, la palla sarebbe rimasta lì e l'arbitro avrebbe fischiato, invece no. Cioè, tu potevi anche rinviarla e l'arbitro invece no, lui doveva fare lo stop, sbaglia lo stop. Eh, cioè, mh, però dire che Barzagli pecca di esperienza ne pare una cazzata, onestamente. Quindi è proprio quell'errore, non lo so, la partita un po' alla Sturaro quando ha fatto lo stop e poi si è girato perché ha perso il pallone, un po' così. Cioè, proprio erroracci assurdi, callo di concentrazione psicofisico proprio, no? E non è in forma, la squadra non è in forma, sono curioso di vedere a Verona dal vivo, da vicino, cosa che si capisce molto meglio dal vivo, capisci più cose, quindi poi vi farò sapere domenica come andrà. Vabbè, comunque ci vediamo, ma in fondo va bene anche così, ci vediamo domani per il capitolo di One Piece. Ciao!